हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफी का लाइव आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग सेंसर्स के बारे में इनका मीनिंग क्या होता है और इनका क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आपको इस पूरे कंटेंट का पी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो लेट स्टार्ट विद द कॉन्टेंट सो बेसिकली वॉट इज़ अ सेंसर ओके तो जब हम हम लोग प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ने एक स्टेप पढ़ा था कि इंट्रैक्शन ऑफ द एनर्जी विद द सेंसर या इंट्रैक्शन ऑफ द एमिटेड एनर्जी विद द सेंसर सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो डिफरेंट टारगेट फीचर्स इमिट करते हैं और उन रेडिएशन को जो डिवाइस सेंस करती हैं ठीक है जो कैच करती हैं उन्हीं को हम लोग सेंसर बोलते हैं सो रिमोट सेंसिंग में सेंसर जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं ठीक है और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ह्यूमन आइज नहीं देख सकती है ठीक है जैसे कि जो रेडिएशन है रेडिएशन कैन नॉट बी सेंस्ड बाय ह्यूमन आइज बाय नेकेड आइज सो उन रेडिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए उनसे इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए सेंसर्स का यूज़ किया जाता है सेंसर्स बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें उसका तो सेंसर दो टाइप के होते हैं एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स और रिमोट सेंसिंग सेंसर्स को तीन और कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है ऑप्टिकल सेंसर्स माइक्रोवेव सेंसर्स एंड थर्मल सेंसर्स अब इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं सो बेसिकली एक्टिव सेंसर्स वो सेंसर्स होते हैं जो अपनी खुद की एनर्जी रेडिएट करते हैं दो सेंसर्स दैट एमिट देयर ओन एनर्जी आर नोन एज एक्टिव सेंसर्स ओके जो ये एनर्जी एनर्जी एलिमिनेट करते हैं या जो जनरेट करते हैं वो वापस टारगेट से जब टकरा के वापस आती है तो वो उसको कैच करते हैं तब वो उसको सेंस करते हैं सो दीज आर नोन एज एक्टिव सेंसर्स ऑन द अदर एंड पैसिव सेंसर वो सेंसर होते हैं जो कि नेचुरल एनर्जी जो एमिट हो रही होती है जैसे सन से जो नेचुरल एनर्जी एमिट हो रही है उसको यूज करके किसी टारगेट की जो एबिलिटी है या उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको सेंस करते हैं सो पैसिव सेंसर में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो एनर्जी है वो है सन की एनर्जी ओके इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स की ऑप्टिकल सेंसर्स भी एक टाइप के पैसिव सेंसर्स होते हैं जो कि सन की एनर्जी यूटिलाइज करते हैं बाय जो कि टारगेट फीचर एमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है उसको सेंस करते हैं ठीक है सो बेसिकली दे आर पैसिव सेंसर्स और ये जो है सन की एनर्जी को सेंस करते हैं ऑप्टिकल सेंसर जो होते हैं वो विजिबल नियर इन्फ्रेड और शॉर्ट वेव इंफ्रा इन्फ्रेड रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सेंस करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं किसी भी सेंसर से कितनी एनर्जी रिकॉर्ड हुई है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर टारगेट फीचर के स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के ऊपर अब ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है बेसिकली जो भी टारगेट फीचर है मान लीजिए पेड़ है या नदी है या कोई घर है या कोई रोड है सो so, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी टारगेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप का जो एनर्जी uh, रिफ्लेक्ट करते हैं या एब्जॉर्व करते हैं डिफरेंट वेवलेंस पे ओके सो इन फैक्ट जो फॉर इंस्टेंस ऑप्टिकल सेंसर जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि 0.4 पॉइंट फोर माइक्रोमीटर टू जीरो माइक्रोमीटर दैट इज़ द विजिबल बैंड एज वेल एज जीरो माइक्रोमीटर टू जीरो माइक्रोमीटर दैट इज नियर इन्फ्रेड एंड मिड इन्फ्रेड बैंड इनसे सेंसिटिव होते हैं और ये ऐसी वेवलेंस हैं जो दीज आर इनसेंसिटिव टू ह्यूमन आइज सो बेसिकली जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं इनको हम लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं जैसे पोस्ट अर्थ को एक डैमेज असेसमेंट लैंडस्लाइड डैमेज असेसमेंट ऑयल स्पिल्स वेजिटेशन मॉनिटरिंग फ्लड असेसमेंट एंड रिलीफ मेजर्स लैंड यूज लैंड कवर क्लासिफिकेशन टेम्पोरल चेंज डिक्शन एनालिसिस एंड मनी मोर सो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंसर है इनका वाइड यूज है डिजास्टर मैनेजमेंट में ठीक है और लैंड कवर लैंड यूज मैनेजमेंट में ठीक है सो ये ऑप्टिकल सेंसर्स के बारे में हो गया उसके बाद जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स हैं ये बेसिकली बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाइड हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स उसमें से पहला है पैन क्रोमेटिक इमेजिक सिस्टम दैट इज पी एन यानी कि पैन सिंपल से अगर इसको हम लोग समझें तो ये एक सिंगल चैनल डिटेक्टर डिटेक्टर यूज़ करता है ठीक है इट इज़ अ ओनली सिंगल चैनल डिटेक्टर ठीक है और ये अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट को यूज़ करता है उससे इमेजेस को प्रोड्यूस करता है जो कि सैटेलाइट इमेजेस होती हैं जो पैन सेंसर होता है इट मेजर्स द रिफ्लेक्टेंस इन टर्म्स ऑफ अपेरेंट ब्राइटनेस ऑफ द टारगेट्स ही कितने भी जितने जो टारगेट्स हैं वो कितने ब्राइट हैं ठीक है थीके? उनके बेसिस पे ये रिफ्लेक्टेंस मेजर करता है एंड जो कलर होता है जो टारगेट्स का कलर है जो इमेज आती है फाइनल इमेज जो सेटेलाइट से आ रही है जो सेंसर से आ रही है उसमें से पूरा कलर उस ए, उस एरिया का चला जाता है ठीक है इसलिए इसको हम लोग पैन क्रोमेटिक इमेज बोलते हैं इस सेंसर के अगर एग्जांपल देखें तो इकोनॉस पैन स्पॉट पैन आईआरएस पैन क्विक बर्ड पैन
लैंडसैट सीरीज है वो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग पढ़ी थी उसमें उन्होंने देखा था कि जब लैंडसैट सीरीज लॉन्च हुई थी लैंडसैट की पहली सेटेलाइट लॉन्च हुई थी उसके पहले मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस ली गई थी ठीक है और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज का जो प्रोजेक्ट था वो लैंडसैट प्रोजेक्ट्स में ही इंक्लूडेड था सो एम एस सिस्टम में क्या होता है एक ऑक्सीटिंग मिररर यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूसली अर्थ को स्कैन करता है ओके सो बेसिकली जब हर बार एक बार मिरर जब स्वीप करता है ठीक है मिरर जब एक बार जाता है एक पूरे एरिया से तो वो छः लाइन स्कैन करता है सैमल्टेनियसली ठीक है चार स्पेक्ट्रल बैंड्स में ओके सो बेसिकली जो इसे रिजल्टेंट इमेज आती है दैट इज़ अ मल्टी लेयर इमेज ठीक है जिसमें टारगेट्स का ब्राइटनेस और साथ ही साथ उसकी कलर इन्फॉर्मेशन यानी कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट होती है बिकॉज ये स्पेक्ट्रल बैंड्स को यूज़ कर रहे हैं मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो लैंडसेट एम एस एस आई आर एस 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 एल आई एस एस स्पॉट एक्सेस और इकोनॉस एम एस ये सब मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं इनको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं उसके बाद मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर जो होते हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड हैं पहला विस्क ब्रूम स्कैनर्स और पुश ब्रूम स्कैनर्स इन दोनों वर्ड्स को तो आपने काफ़ी बार सुना होगा ठीक है और ज़्यादातर स्कैनर्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों स्कैनर्स विस्क ब्रूम एंड पुश ब्रूम इनको पढ़ते हैं सो so, सबसे कन्फ्यूजिंग होता है इनके नाम कैसे याद करें उनकी फंक्शनिंग कैसे याद करें तो जो ये स्कैनर्स हैं इनके नाम में ब्रूम लगा है और ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू सो so, ब्रूम के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली ब्रूम के मूवमेंट के रिस्पॉन्डिंग आप इन स्कैनर्स को रिमेंबर करिएगा उनको याद करिएगा सो so, पहला है विस्क ब्रूम स्कैनर यानी कि इसको अक्रॉस ट्रैक स्कैनर भी हम लोग बोलते हैं इनका जो मूवमेंट होता है जैसे ये जो हमारी ब्रूम है इसका इस इस ब्रूम को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इस तरह यूज़ करते हैं ओके सो so, इस सेंस में इसी इसी के सिंक्रोनाइज में ये स्कैनर्स भी मूव करते हैं इन टाइप के स्कैनर्स में रोटेटिंग मिरर लगा होता है और एक सिंगल डिटेक्टर लगा होता है ठीक है और ये अलॉन्ग अ लाइन ठीक है अलॉन्ग अ बैंड इसको लैंड को स्कैन करते हैं और मिरर का ओरिएंटेशन इस तरह होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में इमेजेस को ये स्कैन करता है एंड आल्सो इट यूजेस द स्पेक्ट्रल बैंड्स रेंजिंग बिटवीन फ्रॉम विजिबल टू मिडिल इन्फ्रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम सो बेसिकली अगर विस्क ब्रूम स्कैनर या अक्रॉस ट्रैक स्कैनर की बात करें तो ये अक्रॉस द लाइन जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर मैं आ रहा हूँ बता रहा हूँ अक्रॉस द लाइन ये स्कैन करता है इन द स्पेक्ट्रल बैंड रेंजिंग बिटवीन विजिबल टू मिडिल इन्फ्रेड और सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें एक रोटेटिंग मिरर या स्कैनिंग मिरर लगा होता है इसको आप ध्यान रखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं पुश ब्रूम स्कैनर्स की सो पुश ब्रूम स्कैनर्स इनको हम लोग अलॉन्ग ट्रैक स्कैनर्स बोलते हैं विस्क ब्रूम को अक्रॉस ट्रैक बोलते थे इनको अलॉन्ग ट्रैक बोलते हैं ये विस्क ब्रूम स्कैनर से कैसे डिफरेंट होते हैं कि विस्क ब्रूम स्कैनर्स में एक सिंगल मिरर डिटेक्टर लगा होता है मिरर लगा होता है जो कि 90 डिग्री से 120 डिग्री के एंगल पे मूव करता है लेकिन पुश ब्रूम स्कैनर्स में कोई भी एक सिंगल मिरर नहीं लगा होता है लेकिन इसमें एक कुछ मिरर्स या डिटेक्टर्स लगे होते हैं स्मॉल सेंसिटिव डिटेक्टर्स जो कि साइड बाय साइड या एरे फॉर्म में लगे होते हैं ठीक है और ये डिटेक्टर्स थाउजेंड्स भी हो सकते हैं एंड ईच डिटेक्टर इज अ चार्ज कपल डिवाइस ऐसे सी बोलते हैं इसको अदर वर्ड्स की बात करें तो इन स्कैनर्स में नंबर ऑफ डिटेक्टर्स लगे होते हैं इक्वेलेंट टू द स्वैथ ऑफ द सेंसर डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन और पिक्सल साइज स्वैथ मतलब होता है कि कितना एरिया एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सैटेलाइट कवर कर रही है ठीक है उसको उसके अपॉन मतलब स्वैथ अपॉन जो स्पेशल रिजोल्यूशन है उस सेंसर का उतने नंबर ऑफ स्कैनर्स लगे होते हैं एक पर्टिकुलर एरे में सो so बेसिकली अगर हम लोग बात करें पुश ब्रूम स्कैनर्स की तो ये जैसे ये वाली पुश ये वाली ब्रूम है तो उसको हम लोग पुश करके मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं सो so ये जो पुश ब्रूम स्कैनर्स हैं ये भी एक अलॉन्ग द ट्रैक मूव करते हैं इस सेंस में जैसे हम एरो बना के बता रहे हैं सो so ये तो बात हम लोग की पुश ब्रूम स्कैनर्स में तो विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि पुश ब्रूम स्कैनर्स में एक सीरीज ऑफ डिटेक्टर्स लगे होते हैं एंड विस्क ब्रूम स्कैनर में एक सिंगल मिरर लगा होता है ओके okay. सो पुश ब्रूम और विस्क ब्रूम में एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं तो विस्क ब्रूम स्कैनर का एक वाइड विद होता है वाइड स्वैथ होता है पुश ब्रूम का एक नैरो स्वैथ होता है बिकॉज जो विस्क ब्रूम है वो डिफरेंट एंगल्स पे मेजर कर रहे हैं इसलिए वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं सिमिलरली पुश ब्रूम कम ओके विस्क ब्रूम में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम होता है और पुश ब्रूम में बहुत ही सिंपल मैकेनिकल सिस्टम होता है विस्क ब्रूम में सिंपल ऑप्टिकल सिस्टम एंड पुश ब्रूम में कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल सिस्टम बिकॉज उसमें सीरीज ऑफ मिररर्स या डिटेक्टर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं विस ब्रूम
the time required by detector to sweep over a या sweep across a ground okay ground cell या ground resolution सो so, अगर ज़्यादा डोल टाइम होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी सो so, ज़्यादा सिग्नल स्कैनिंग ज़्यादा अच्छी होगी एंड सिमिलरली शॉर्ट डोल टाइम में कम होगा नेक्स्ट डिफरेंस इज पिक्सल डिस्टॉर्शन एंड पुशबूम में नो पिक्सल डिस्टॉर्शन ठीक है सो डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं पिक्सल्स में विस्क ब्रूम स्कैनर में और पुशबूम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है सो so, ये तो बात की हम लोग ने विस्क ब्रूम और पुशबूम स्कैनर्स की ये थे जो हमारे एम एस एस स्कैनर्स के ही सब टाइप्स सो इसके बाद हमारा लास्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर है दैट इज हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर्स या हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स These are also known as imaging spectrometers that acquire images in a very narrow and large number of contiguous spectral band. मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स में उन्होंने देखा था जो स्पेक्ट्रल बैंड्स थे वो चार या छः हो रहे थे यूज़ कर रहे थे लेकिन इसमें दो सौ या दो सौ से ज़्यादा भी स्पेक्ट्रल बैंड्स को यूज़ करते हैं जो कि कंटिन्यूस होते हैं यानी कि एक साथ होते हैं ओके जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स अवेलेबल हैं मतलब 200 से भी ज़्यादा और कौन सा एनर्जी रीजन यूज़ करते हैं दे यूज विजिबल नियर इन्फ्रेड मिड इन्फ्रेड थर्मल इन्फ्रेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स भी या तो एक क्रॉस ट्रैक हो सकते हैं या लॉन्ग ट्रैक हो सकते हैं जैसे ही मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स में होते थे विस्क्रूम या पुशब्रूम वैसे भी यहाँ पर भी हो सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे नैरो बैंड्स होते हैं तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है जो डेटा की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सो so, इनको हम लोग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं जैसे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन किसी एरिया में वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट विजिटेशन हेल्थ मॉनिटरिंग सॉइल टाइप क्लासिफिकेशन एट्सेट्रा तो इन सारे वेरियस एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं ये काम जो हम लोग ग्राउंड पे जा करके लेबॉरेटरी में करते थे टेस्टिंग करते थे अब ये काम हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम बहुत आसानी से कर सकता है तो ये तो बात होगी ऑप्टिकल सेंसर्स की हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव सेंसर्स सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो माइक्रोवेव रीजन है उसको यूज करके जब हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं डेट इज नोन एस माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सो जो लॉन्गर माइक्रोवेव वेवलेंस होती है उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट दे कैन प्रिंटेड क्लाउड कवर हैवी प्रेसिपिटेशन हेज और डस्ट सो बादलों में आसानी से वो प्रिंटेड कर सकती हैं बारिश के मौसम में कर सकती हैं और हेज या फॉग है तो उसमें भी आराम से ये प्रिंटेड कर सकते हैं और ज़्यादातर इसमें एटमोसफेरिक स्कैटरिंग भी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो अदर ऑप्टिकल वेवलेंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं लेकिन माइक्रोवेव की जो लॉन्गर वेवलेंस होती हैं वो स्कैटर भी नहीं होती हैं सो so, ये जो प्रॉपर्टी होती है माइक्रोवेव सेंसर्स की ये दिस अलाउस कि ज़्यादातर वेदर और इन्वामेंटल कंडीशन के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं उसके साथ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग आल्सो प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन सी इवेंट एंड वेव डायरेक्शन ठीक है विच आर डिप्राइव फ्रॉम फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्टर इफेक्ट पोलराइजेशन बैक स्कैटिंग एट्सेट्रा मतलब माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग से हम लोग ऐसी सी इवेंट्स या वेव डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं जिनमें मतलब विजिबल और इन्फ्रेड सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं और ये जो पता लगाते हैं जानकारी लेते हैं ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स जैसे कि फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव की या डॉपलर इफेक्ट है पोलराइजेशन या बैक स्कटिंग इन सबको यूज़ करके हम लोग उसको पता लगा सकते हैं सो माइक्रोवेव सेंसर्स भी दो टाइप के होते हैं एक्टिव माइक्रोवेव सेंसर्स एंड पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं सो एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसर ऐसा सेंसर होता है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो अपनी खुद की इलेक्ट्रो एनर्जी रेडिएट करता है ओके सो इट इमिट्स इट्स ओन इलेक्ट्रो एनर्जी इन द माइक्रोवेव रीजन टू द सर्फेस फीचर ठीक है उसके बाद जब वो टारगेट से इंटरेक्ट होता है फिर वो बैक स्कैटर होता है एंड इट इज़ फाइनली रिकॉर्डेड बाय द एक्टिव सेंसर्स रिसीवर यही तो पूरा फिनमिना होता है एक्टिव रिमोट सेंसर का बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें माइक्रोवेव रीजन को यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अदर रिमोट सेंसिंग उसके बाद एक्टिव माइक्रोवेव सेंसर्स इमेजिंग और नॉन इमेजिंग में डिवाइड कर सकते हैं सो मोस्ट कॉमन इमेजिंग जो रिमोट सेंसर्स होते हैं माइक्रोवेव सेंसर्स होते हैं वो रेडार होते हैं या आपने नाम सुना ही होगा रेडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एल्टीमीटर्स एंड स्कैटरोमीटर दीज कम अंडर द नॉन इमेजिंग माइक्रोवेव सेंसर्स कैटेगरी तो ये आप याद कर लीजिएगा एम सी में पूछा जा सकता है सो मोस्ट वाइजली यूज एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज रेडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग इसको आपने बहुत सारे टी और मतलब देखा होगा ये इस वर्ड से आप एकदम यूज टू हैं सो so, जो रेडार होता है इट रेडिएट्स या ट्रांसमिट्स लॉन्ग वेवलेंथ माइक्रोवेव रेडिएशन ठीक है लंबी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करता है रेंजिंग फ्रॉम थ्री सेंटीमीटर टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और उसके बाद जो टारगेट से रेडिएशन इंट्रैक्ट करती हैं उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड एमिटेड एनर्जी होती है रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं ओके
एंड जो सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंडिंग रेंजिंग उसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को रेडिएट करते हैं ना कि माइक्रोवेव रेस को सो so बेसिकली तीनों का वर्किंग सेम है ठीक है एक्टिव रिमोट सेंसर का वर्किंग तो सेम ही रहेगा बस फर्क क्या होता है सिर्फ जो रेडिएशन उससे पास करते हैं या एमिट करवाते हैं ओके okay. हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव सेंसर की यानी कि पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स की ये जो है दिस रिकॉर्ड नेचुरल रेडिएशन इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि माइक्रोवेव रेंज होती है बिकॉज ये सन की या किसी और सोर्स की एनर्जी को इमिट करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं सो so, पाँच से हंड्रेड गीगा की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है उसी के विद इन ये एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं सो so, जो ऐसे सेंसर जो पैसिव सेंसर्स होते हैं जो कि एमिटेड एनर्जी को मेजर करते हैं दीज आर नोन एज माइक्रोवेव रेडियो सो so, जो एनर्जी रिकॉर्ड होती है रेडियोमीटर से दीज आर इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेलेंट टेम्परेचर टेम्परेचर के इक्वेलेंट रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लैक बॉडी सोर्स ओके कि अगर उसी uh, उसी एनर्जी के अमाउंट में किसी ब्लैक बॉडी पे अगर वो इमिट uh, की जाएगी एनर्जी तो वो कितना एनर्जी रेडिएट करेगी कितना जनरेट करेगी उससे उसके टर्म्स पे ये टारगेट की जो एमिटेंस होती है उसको मेजर करता है जिसकी वजह से जो एनर्जी रिकॉर्ड होती है वो काफ़ी कम होती है एंड उसका रेजोल्यूशन भी लो होता है रेजोल्यूशन के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं और ये जो पैसिव सेंसर्स हैं पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स इनका वाइड एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलॉजी में ओशनोग्राफी में मेट्रोलॉजी में वाटर एंड ओजोन कंटेंट्स बताते हैं ठीक है सॉइल एमिशंस या सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बताते बताते हैं ये इनको यूज़ करते हैं पैसिव सेंसर्स को ओशन करेंट्स वेव्स को मॉनिटर करने के लिए सी सरफेस लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए पैसिव सेंसर्स को यूज़ करते हैं उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप बचा वो है थर्मल सेंसर्स सो थर्मल सेंसर्स क्या होते हैं एज अ वर्ड इज थर्मल यानी कि हीट हीट को यूज़ करके ये सेंसिंग करते हैं सो so बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर जीरो डिग्री से ऊपर है एब्सोलूट जीरो से ऊपर है या जीरो कैलविन से ऊपर है वो अपने बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट करने लगती है और उसकी जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज़ थ्री माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एनर्जी पड़ रही है तो उसका जो शॉर्ट वेवलेंथ सोलर एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो थर्मल इन्फ्रेड एनर्जी है उसको वो रेडिएट कर देता है सो so, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं तो उसको थर्मल रिमोट सेंसिंग है थर्मल जो सेंसर यूज़ करते हैं उनको थर्मल सेंसर्स बोलते हैं सो so, किसी भी एक थर्मल इमेज में जो ऑब्जेक्ट का टोन है जो ऑब्जेक्ट का टोन है वो किस पर डिपेंड करता है सरफेस टेम्परेचर और उस ऑब्जेक्ट की एमेसिविटी से कि मतलब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है और उस ऑब्जेक्ट से कितनी इन्फरेंट अमाउंट की एनर्जी रेडिएट हो रही है इमिट हो रही है और जो एमिटेड एनर्जी है एमिटेड रेडिएशन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरफेस टेम्परेचर सो हॉट ऑब्जेक्ट जो होते हैं द अपियर इन लाइटर टोन और जो कूलर ऑब्जेक्ट होते हैं द अपियर इन डार्कर टोन इन इन्फ्रेड इमेज सो जो एनर्जी रिकॉर्डेड बाई रेडियो मीटर ये किसके प्रपोर्शनल होती है किस पर डिपेंड करती है एब्सोलूट फिजिकल टेम्परेचर एंड एमेसिविटी जैसे कि मैंने बताया कि हर नेचुरल सरफेस अपनी एमिट करती है कुछ ना कुछ एनर्जी सो so, वो एमिटेड एनर्जी रेडियोमीटर से मेजर की जाती है और यहाँ पर भी हम लोग उस एनर्जी को ब्लैक बॉडी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं सो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है ब्लैक बॉडी एक ऐसा आइडियल मटेरियल है आइडियल मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है बट इट इज़ एन आइडियल मटेरियल दैट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जितनी भी एनर्जी उसे पड़ रही है जितनी भी रेडिएशन उसे पड़ रही है वो सारी एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो मतलब उस ब्लैक बॉडी से कोई भी रिफ्लेक्टेंस या कोई भी जो आ, मतलब जो स्कैटरिंग होती है वो सब नहीं हो रही है सारा जितने भी एनर्जी फॉल हो रही है वो सब एब्जॉर्ब हो जा रही है सो so, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है रेडियंट टेम्परेचर वो किस पे दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मैंने बताया कैनेटिक टेम्परेचर एंड एमेसिविटी सो जो इन्फ्रेड सेंसर्स होते हैं यानी कि जो थर्मल सेंसर्स होते हैं वो जो जितनी भी इन्फ्रेड एनर्जी एमिट हो रही है ठीक है उसको डिटेक्ट करते हैं उसको देखते हैं उसको एक्वायर करते हैं और फिर उससे एक कंटिन्यूस टोन की इमेज बनाते हैं और ना थर्मल सेंसिटिव फोटोग्राफिक फिल्म मतलब एक फोटोग्राफिक फिल्म पे एक कंटिन्यूस टोन की इमेज बनाई जाती है यूजिंग दिस इन्फ्रेड बैंड सो एमेसिविटी क्या होती है एमेसिटी इज़ द रेशियो ऑफ रेडियन स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन परफेक्ट एमीटर ओवर ऑफ दैट ऑफ अ परफेक्ट एमीटर जैसे कि मैंने बताया कि जो एक मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह एमिट नहीं कर रहा है ठीक है मतलब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ एमिट कर रहा है कुछ रेडिएट कर रहा है कुछ स्कैटर कर रहा है और एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब जो परफेक्ट एमिटर है और एक नॉन परफेक्ट एमिटर है उन दोनों के बीच का रेशियो इज एमेसिटिविटी और ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर होनी चाहिए सो सिंपल वर्ड्स में देखे तो एमेसिटिविटी इज द मेजर ऑफ द
उन उनके टेम्परेचर से वो गवर्न होता है और सेकेंड है सोलर रेडिएशन पर जो डिपेंड करता है सो so, जो टेक्निक ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ हीट को गवर्न uh, करता है उसमें हम लोग एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं ताकि जो बिल्डिंग्स और इंजीनियर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हीट लॉस को देख सकें और फिर उसे एनालिसिस हो सके और जो सोलर रेडिएशन को यूज़ करते हैं उसमें वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उससे हम लोग क्रॉप टाइप्स सॉयल सरफेस मॉइस्चर फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर करना मिलिट्री ऑपरेशंस ठीक है क्रॉप स्पीशीज और क्रॉप डिजीजेस तक को ये जो थर्मल इन्फ्रेड रिमोट सेंसिंग है उनको डिटेक्ट कर सकती है सो दिस वॉज बेसिकली अबाउट थर्मल इन्फ्रेड रिमोट सेंसिंग अब लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं सेंसर्स का तो सेंसर दो टाइप के होते हैं एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स पैसिव सेंसर्स में हम लोग मल्टी स्पेक्टिकल स्कैनर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर एरियल कैमरा वीडियो कैमरा इन सब को देखते हैं उसके बाद थर्मल स्कैनर्स ये सब ऑप्टिकल डोमेन में आते हैं उसके बाद माइक्रोवेव में पैसिव रिमोट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग या रेडियो मीटर सिमिलरली एक्टिव सेंसर में हम लोग अगर ऑप्टिकल डोमेन में देखें तो लेजर स्कैनर्स आते हैं और माइक्रोव डोमेन में देखते हैं तो रेडार इमेजिंग रेडार और लेडार इन सब को यूज़ करते हैं सो so, इसमें उन्होंने देखा कि कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं सेंसर्स क्या होते हैं बेसिकली दो टाइप के एक्टिव और पैसिव उसके बाद फिर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया सो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम हम लोग रेजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कितने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं क्या रेजोल्यूशन होता है और अगर आपको इस पूरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बाकी रिमोट सेंसिंग के भी वीडियोस पड़े हुए हैं आप उनको जाके देख सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है जल्द से जल्द और उसको देख बेनिफिट हो सके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद